오늘 영상에서는 이케아에서 판매하는 다양한 커피용품의 실제 사용기와 장단점을 정리해봤습니다. 이케아에는 어떤 커피용품이 있을까 궁금하셨던 분들이나 합리적인 비용으로 홈카페에 입문하시려는 분들에게 도움이 될 만한 내용들로 구성했는데요. 적게는 천원대부터 최대 3만원 이하의 제품들로 원두에서부터 각종 커피 관련 상품들까지 다양하게 소개해드립니다. 사먹는 커피 못지않은 맛은 물론이고 직접 만들어 먹는 즐거움까지 이제 저와 함께 커피를 즐길 준비 되셨나요? 그럼 바로 시작하겠습니다. 우선 맛있는 커피를 만들어줄 도구가 있어야겠죠? 제가 준비한 추출 방법은 총 4가지인데요. 가장 먼저 맛있는 에스프레소를 만들어줄 모카포트입니다. 모카포트의 경우 에스프레소 머신과 마찬가지로 수증기의 압력을 이용해 추출하는 방식인데요. 고가의 머신을 사용하지 않고도 간단하게 맛있는 에스프레소를 만들 수 있어 부담없는 가격에 홈카페를 즐길 수 있는 가장 대표적인 추출 방법으로 알려져 있습니다. 모카포트의 대부분이 일반적으로 알루미늄 소재를 사용하는 데 반해 제가 소개할 이케아 모카포트는 스테인리스 소재로 만들어진 제품입니다. 알루미늄 제품의 경우 열전도가 높아 강한 압력으로 빠른 시간 안에 맛있는 커피를 추출할 수 있다는 장점에 비해 알루미늄 특성상 관리가 어렵다는 단점이 있고요. 반대로 스테인리스 제품의 경우 추출 시간이 길어지는 대신 녹이 슬지 않고 알루미늄 성분이 커피에 들어갈 걱정이 없기 때문에 세제나 수세미 역시 마음껏 사용할 수 있다는 부분에서 관리가 쉬운 장점이 있습니다. 저의 경우 이케아 모카포트를 통해 스테인리스로 만들어진 제품을 처음 사용해봤는데요. 다른 것보다 우선 인덕션을 사용할 수 있고 손잡이의 경우 플라스틱이 아닌 스테인리스로 이루어졌다는 점에서 실수로 태워먹을 일이 전혀 없기 때문에 만족스러웠습니다. 알루미늄에 비해 압력이 약하기 때문에 크레마가 적게 생성되어 맛의 차이가 생길 수 있지만 사실 에스프레소 머신이 아닌 이상 제대로 된 크레마가 만들어지지 않기 때문에 개인적으로는 스테인리스로 이루어진 장점이 더욱 크다고 생각합니다. 외관 역시 세계적인 디자인 어워즈로 알려진 굿 디자인에서 수상을 한 만큼 어느 곳에 두어도 손색이 없을 정도로 주방 분위기를 확 살려주는 멋진 디자인입니다. 가격 또한 합리적으로 책정되었기에 필요하신 분들은 재고가 떨어지기 전에 빠른 구입을 추천합니다. 아, 모카포트에 사용할 원두도 필요하겠죠? 이케아에는 다양한 원두도 함께 판매 중인데요. 1층 계산대 앞 푸드코너에 가시면 구입하실 수 있습니다. 거표지에는 맛이나 추출 방식에 따라 다양한 정보가 표기되어 있으며 분쇄된 상태의 제품도 함께 판매하고 있으니 참고해서 선택하시면 됩니다. 만약 기호에 맞는 온도가 없을 땐 매장에 있는 무료 분쇄기를 이용하시면 되는데요. 먼저 뚜껑을 열고 원두를 넣어주시고요. 분쇄도를 설정해서 갈아주시면 됩니다. 머신을 처음 사용하시는 분들의 경우엔 옆에 설명서가 있으니 참고해주세요. UTG 인증을 받은 유기농 원두 제품으로 용량 대비 괜찮은 가격대로 형성된 것으로 보여지니 우선 한팩 정도 구입해서 드셔보시는 것도 좋겠네요. 자, 원두는 해결됐으니 이제 다른 커피용품들도 살펴볼까요? 만약 조금 더 신선한 커피를 즐기고 싶은 분이라면 핸드밀을 사용해보시면 좋습니다. 아예 분쇄가 되어 나오는 원두를 사용해도 좋지만 아무래도 추출 직전에 직접 갈아먹는 커피 맛을 따라갈 순 없겠죠? 바로 이케아에서 판매하는 메탈리스크 핸드밀인데요. 마치 모카포트를 연상케 하는 디자인으로 같은 라인업을 형성하는 제품 중 하나입니다. 기능적으로는 특별할 것 없는 일반적인 맷돌 방식의 핸드밀이면서 내부 장치를 조절해 원하는 분쇄도 설정 역시 가능합니다. 이 제품 역시 스테인리스로 만들어져 특별한 문제가 없다면 오랜 기간 사용이 가능하며 쉽게 분해가 가능한 구조이기 때문에 세척이나 관리면에서도 위생적으로 사용할 수 있습니다. 이 밖에 굳이 단점을 찾아보자면 음... 아무래도 귀찮아서 잘안 쓰게 된다는 점이 있겠네요. 그래서 편하게 핸드밀을 사용할 팁도 준비해봤습니다. 
역시 이케아에서 판매 중인 전동 드릴 제품을 활용해 볼 건데요 간단한 DIY용으로 구입했지만 커피 분쇄용으로도 손색이 없는 제품이 되겠습니다 먼저 핸드밀의 손잡이를 분리한 후 드릴을 손잡이 부분과 연결해 주기만 하면 전동 그라인더로 변신하게 됩니다 핸드밀엔 뚜껑이 있어서 혹시나 드릴에 붙어있는 이물질이 들어갈 염려가 없기 때문에 여러모로 찰떡궁합입니다 평소엔 비트를 연결해 드릴로 사용하면 되고요 충전 방식이라 선이 없다는 점 또한 마음에 드네요 성능 면에서도 평이 좋은 편인데 가격 역시 저렴하니 당장 필요가 없더라도 하나쯤 구비해 두시면 분명 유용한 제품이라고 생각합니다 그럼 분쇄형 원두를 이용해 드립커피를 만들어 보겠습니다 이번에 사용할 제품은 필터 일체형 커피메이커 인데요 종이 필터가 아닌 스템 필터를 사용하는 제품입니다 모카포트의 경우 어느 정도 일정한 맛을 내는 반면 드립커피는 누가 만드냐에 따라 맛이 확연히 달라질 수 있기 때문에 어느 정도 시간과 정성이 필요한 추출 방식이 되겠습니다 영상에서와 같이 스템 필터를 사용하는 구조로 커피의 지방 성분이 걸러지지 않고 그대로 통과하기 때문에 풍부한 향과 묵직한 바디감의 커피를 추출해 줍니다 하지만 종이 필터에 비해 미분이 포함될 수 있기 때문에 취향에 따라 텁텁하다고 느낄 수 있는 부분까지 충분히 고려해서 구입하실 것을 권해드리고 싶네요 디자인 면에서는 심플하고 감각적인 라인이 마음에 들고요 특히 손잡이의 경우 커피를 따르면서 손이 미끄러지지 않도록 윗부분에 각이 진 형태의 그립감이 참 좋습니다 추출 시간이 다소 걸릴 수 있지만 정성이 들어간 커피를 좋아하시는 분들께 이 제품을 추천하고 싶네요 이번엔 차가운 물에 장시간 우려내는 추출 방식인 콜드브루 커피를 만들어 보겠습니다 추출에 사용할 제품은요 커피를 우릴 용기와 완성된 커피를 담을 보틀 그리고 커피를 걸러줄 필터입니다 필터의 경우도 먼저 소개한 제품처럼 스테인리스로 만들어졌으며 총 3가지 구조로 이루어져 있는데요 주전자 뿐만 아니라 일반 컵이나 텀블러처럼 커피를 마실 잔에 바로 추출할 수 있는 구조이면서 커피 이외의 용도로도 다양하게 활용이 가능한 제품입니다 그럼 이 스템 필터를 콜드브루 추출에 사용해 볼 텐데요 우선 커피를 우릴 용기에 커피와 물을 취향에 맞는 비율로 넣어주세요 전 8대2 비율로 맞췄습니다 한번 잘 저어준 후 뚜껑을 닫은 상태로 냉장고에서 대략 12시간 내로 우려지면 됩니다 이제 우린 커피에서 찌꺼기를 걸러줄 차례인데요 저와 같이 스템 필터를 이용하거나 혹은 시중에서 판매하는 V형 종이 필터를 사용하셔도 좋으니 취향에 맞는 방법을 택하시면 됩니다 콜드브루의 경우 저가 원두를 이용해도 일정 수준의 커피 맛을 보장해주는 장점이 있는 데다 차가운 물을 이용하기 때문에 일반적인 추출 방법에서 느낄 수 없는 특별한 맛의 커피를 원하신다면 콜드브루를 한번 만들어 보시기 바랍니다 이제 여기까지 왔으니 카페라떼도 마셔봐야겠죠? 이번엔 전동 거품기와 프렌치프레스를 이용해 우유 거품을 만들어 볼게요 부드러운 우유를 진한 커피에 넣어주면 정말 맛있겠죠? 먼저 전동 거품기의 특징을 살펴보자면 저렴한 가격이 가장 눈에 띄고요 기존에 사용했었던 타사 제품과는 다르게 실리콘 처리가 되어 있어 무빙이 좀더 일정하고 부드럽습니다 아무래도 우유 스티머를 이용할 때만큼 고운 거품을 만들기엔 무리가 있겠지만 조금이라도 일정한 모터 움직임을 보여주는 제품이 기능이나 내구성 면에서 유용하다고 생각합니다 특히 스티머와는 다르게 차가운 음료를 만들 수 있다는 점에서 전문 카페에서도 사용을 하는 방식이니만큼 에스프레소 머신을 사용하는 분이라도 하나쯤 구입하시면 좋을 듯 싶네요 프렌치 프레스의 경우엔 커피나 차를 우릴 때 사용하는 제품이지만 고운 우유 거품을 만들 때도 역시 좋아서 구비해 두시면 좋을 것 같은데요 참고로 저는 이케아에서 판매하는 가장 작은 용량의 모델을 구입해 사용 중인데 1, 2인분 정도의 커피나 우유를 만들 수 있는 적당한 사이즈와 작은 크기만큼 수납이나 관리가 쉬운 점이 좋았습니다 
그 외에는 가격이나 기능적인 면에서 다소 평범하기에 별다른 특징은 없는 것 같네요. 여기까지 보셨다면 이제 집에서도 충분히 맛있는 커피를 즐기실 수 있을 겁니다. 오늘 보여드린 내용 이외에도 지인들과 다과를 즐기며 곁들일 디저트 또한 다양하게 구비되어 있으니까요. 이케아에 방문하셨을 때 함께 둘러보시면 참 좋을 것 같습니다. 오늘 미처 소개해드리지 못한 다양한 커피 관련 제품들도 있었는데 아쉽지만 이쯤에서 마무리해야겠네요. 이케아 이외에도 다양한 커피 관련 제품들이 시중에 많이 있으니 영상 내용은 어디까지나 참고만 하셔서 합리적인 소비를 하실 것을 권합니다. 이번 영상을 통해 집에서 홈커피를 준비하시는 분들께도 아무쪼록 도움이 되면 좋겠네요. 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 그럼 다음 영상에서 뵐게요.